Vēlētā iespējams mazāk, bet politiķi nu pavisam noteikti ar lielu uzmanību seko regulārajiem sabiedriskās domas mērījumiem par tās vai citas partijas popularitāti. Jo īpaši tagad, kad durvi priekšā vēlēšanas. Šajos datos intriģējošākais ir, cik un kuras partijas pārvar noteikti to procentu barjeru. Pēc mums mēnešu aptaujas stabili rāda, ka tādu pašlaik ir 4,5. Taču tas nenozīmē, ka tik pat politisko spēku būs nākamajā saimā. Jo lielākā daļa šo ciparu vērotāju neņem vērā kādu ļoti būtisku apstākļu. Proti aptaujas rāda, kāda daļa no visiem vēlētājiem simpatizē tai vai citai partijai, bet vēlēšana rezultāts nosaka rēķinot tos, kuri piedalās vēlēšanās. Respektīvi, jo mazāka vēlētāja aktivitāte, jo mazāks vajadzīgs balsu skaits, lai procentu bārjeru pārvarētu. Un šobrīd tādu, kas vēl nezina, vai vēlēšanās piedalīsies, ir ārkārtīgi daudz, ko pārtiem, kas vēl domā par ko balsot, vairāk nekā 40%. Ja mūsu SKDS cipari rāda, ka kāda partija simpatizē 3,3% vēlētāju, no tā neizriet, ka viņi nepārvar 5% barjēru. Tieši otrādi, ja no otras puses mēs zinām, ka 50% tajā pašā aptaujā ir teikuši, ka viņi nepiedalīsies vēlēšanās vai viņi nezina, pa ko balsot, partija ar reitingu 3,3% ļoti pārliecinoši pārvar 5% barjēru. Tātad pašreizējā reitīga vēl nerāda ainu, kāda var būt rudenī, un tie, kas šodien vēl ir zem svītras, iespējams tomēr kādus krēslus saimā var iegūt. Protams, tiem, kuriem reitīgi ir šodien piekalājīgi, var būt puslīdz droši, ka tiks ievēlētu un dzīņi noteikti tikai par lielāku pārstāvniecību. Ilgu laiku stabila reitīga līdera bija saskaņas centrs. Šī apbrīnojamā stabilitāte ļauj to domāt, ka tas ir arī saskaņas centra elektorāts, tādi kā spēju griesti. Es ļoti šabos, vai viņi spēs piedāvāt kaut ko principiāli atšķirīgu un principiāli kvalitatīvi labāk, ko turklāt varētu arī pārdot vēlētājiem, kas kā rezultātā viņiem pavēlnātu tas atbalsts. Lielais jautājums ir, vai viņi savā kampaņas aktīvajā fāzē centīsies uzrunāt latviskrunājošos vēlētājus, jo ja viņi to darīs un turklāt viņiem tas izdosies veiksmīgi, tas viņiem var dot klāt pāris vietas. Baumu līmenī ir izskanējusi versija, ka saskaņa varētu neelikt pirms vēlēšanām kā savu premjera kandidātu pieteiktīgu un sudra. Taču pagaidām tas ir tikai baumas, ka man nav nekādu vērā ņemam apstiprinājumu, turklāt nav arī garantijas, ka šāds gājiens varētu radikāli palielināt saskaņas reitījumus. Bet viņiem uz papēžiem min nesen izveidot tā vienotība. Tiesa, tajā vēl daudz iekšēja neskaidrība, bet sabiedrības atbalsts ir gan pieklājīgs. Jauna intriga priekšvēlēšana cīņā solienes ar izveidotā uzņēmēja apvienību, kas visticamāk būs platforma, no kuras startēs Latvijas pirmā partija Latvijas ceļš un tautas partija. Stabila laba reitīga ir arī zaļajiem zemniekiem, un viņi pat tiešām ir kā bebri. Viņus tikpat kā nerēdz, bet viņu pēdas ir visur. Nu un tāpēc mūsu aprēķiniem šodien saimā iekļūtas saskaņas centras ar 32-34 balsīm, vienotība ar apmēram tikpat daudz deputātiem, zaļie zemnieki ar 12-15 vietām, nu un pēc mūsu domām atlikušās 17-24 vietas varētu tikt šleseras šķēles un uzņēmēja aliansai. Līdz ar to, domājot par iespējamo nākošo koalīciju, ir iespējami arī ļoti interesanti varianti. Stabila koalīcija var izveidot saskaņas centrus un vienotību. Pirmajā brīdī it kā neticams variants, bet jau šobrīd, kad Dombrovska valdība grīļojās, zinām šo apspēktu vināšanās notiek. Taču viena no vienotības sastāvdaļām ir pilzoniskā savienība ar Kristovska priekšgalā. Un viņš jau vairāk kārt izteicies, ka savienība ar saskaņu viņiem ir nepieņemama. Tomēr, ja nu dzīvi piespiež. Ja viņi spēj vienoties par, par premjeru, tad viņiem nav nekādas problēmas strādāt kopā, neatkarīgi no tā, ko saka nezinu, kāds varbūt Krievu cilvēks saskaņa centrā un ko un sakristovskis. Tas nu tā. Man liekas, ka lielākais klupšana sakmenis ir šis. Mazāk iekšējais priedzis būtu tandēmā saskaņas centras uzņēmēja apvienību. Galgalā, ja reiz topošajā apvienībā būs arī šleseris, tad principā šāda kombinācija kopētu Rīgas domas koalīcija, kas darbojas bez tāds īpašs liels buksēšanas. Bet atkal šādā izkārtojumā šleseram varētu rasties problēmas ar kārotā premjera amatieņemšanu, jo saskaņai jau nu katrā ziņā būtu lielāka frakcija. Nav no, šleseram problēmas ieviest vicepremjera posteni, ko cits starpā viņš arī prasīs, cik es saprotu, ir vienotībai. Uh, nu, tur par ekonomisko bloku, teiksim paņemot sev, piemēram, satiksmi, ekonomikas ministri un, 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 un kaut kāds tādas stāsts, un pateikt, ka es te atbildēšu tagad par attīstību valsts ekonomisko un, un, un tā. Nu, iespējams, arī šāds variants tikai topošajā vēlēšanu apvienībā droši būs jau arī tautas partiju, un manēm ir iespējas leseram līdz ar to samazināsies, jo būs jāņem vērā šķēles faktors. Bet par to, ka no pagaidām visai nesaprotamās stopošās uzņēmēja un politiķa apvienības konkurenti, tomēr baidās, liec ir kaut vai fakts, ka uzreiz pēc publiskajiem paziņojumiem sākās uzbrukuma presē vienam no šīs apvienības veidotājiem Gunnaram Ķirsonam. Vairāk nekā 50 balsts būtu arī koalīcijā, 
kurā darbotos vienotību un šī jaunveidojuma apvienība tikai šādā gadījumā apdeguši sērkociņa vērta ir it kā pašreizējā vienotības pozicionēšanās pret veco politiku un tās apoliģētiem šķēlu un šleseru. Taču šāds variants pavisam norakstāms arī nebūtu. Tā varētu atstāt malā tā dēvētos krievus. Nu un ko tad dzeļie zemnieki? Viņi visticamāk kalpos par maiņas naudu jebkurā gadījumā. Ar viņiem varēs pavaidīt sarunu partnerus, bet vajadzības gadījumā iekļaut kādā no koalīcijā. Viņu programmas neskaidrība ir tik ļoti, ka viņi dar visiem īstenībā. Vēl jau teorētiski iespējam aliansi – vienotību un zaļie zemnieki. Ja vien kāds no viņiem vēlēšanās dabūt vairāk balsu nekā rēķinam tagad mēs. Nu un tāda varbūt ir pastāv, jo vēl jau savu sabiedrotos meklēt ēzumiešu un, ja viņi bloķējas ar vainu vienotību, bet varbūt arī ar zaļiem zemniekiem, iespējams, ka nacionālā nots uzrunā kādu no šo spēku atbalstītājiem. Šāda koalīcija starp citu jau reāli šobrīd arī pastāv. Bet, protams, šādā gadījumā būtu amizanti redzēt, kā vienā laivā darbojas armija Teilērta un viņas gadiem kritizētais Aivars Lembergs. Bet šeit kurā gadījumā visu izšķiras vēlētājs un visvairāk tie, kas gatavojas uz vēlēšanām vispār neiet. Vēlēšana aktivitāte ir viens no lielajiem faktoriem, kas noteiks to, kāds būs faktiskais vēlēšana rezultāts. Kaut vai tāpēc, ka vēlēšana aktivitātei ir sakars ar 5% barieras pārvarēšana.